Ενώ μένεται ένταση μεταξύ Δύση και Ανατολή και η αμφισβήτηση που δέχεται η ρωσική πλευρά σε πολλά μέτωπα, όπω στην Ουκρανία, όπου και είχαμε το προχθεσινό επεισόδιο με το βρετανικό αντιτορπιλικό Defender, αλλά και στην περιοχή τη Συρία, όπου και πάλι βρετανική αρμάδα πλοίων με επικεφαλή το αεροπλανοφόρο Queen Elizabeth πραγματοποιεί αεροπορικέ επιθέσει σε Συρία και Ιράκ χρησιμοποιώντα μαχητικά αεροσκάφη F-35, το Κρεμλίνο αποφάσισε να δώσει τη δική του απάντηση, αποστέλλοντα δύο μαχητικά αεροσκάφη MiG-31K, τα οποία και θα συμμετάσχουν σε ασκήσεις που θα διεξαχθούν στην ευρύτερη περιοχή της Συρίας, με τη συμμετοχή πολλών ναυτικών και νεαρίων μέσων, όπως των φρεγατών Ναύαρχος Essen και Ναύαρχος Μακάροπ, του καταδρομικού Μόσχα, των υποβρυχίων Στάριο Σκόλ και Ροστόφων Τόγκ, καθώς και βορβαδιστικών του Πόλευ 22M3, αεροσκαφών αντιπροβιακού πολέμου του Πόλευ 142MK και Ιλιούσιν 38. Αυτά αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωση όπω η ιστοσελίδα The Moscow Times και το Sputnik. Γιατί όμω η αποστολή δύο αεροσκαφών MiG-31K είναι τόσο σημαντική και αποτελεί απάντηση στι αμφισβητήσει και στι προκλήσει που δέχεται η Ρωσία το τελευταίο χρονικό διάστημα και που αναβιώνουν τον ψυχρό πόλεμο. Για όσου λοιπόν δεν γνωρίζουν, η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα είναι κατατοπιστική και είναι η ακόλουθη. Ένα ζευγάρι αεροσκαφών MiG-31K που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους ολοκένουριους υπερηχητικούς πυράβλους Κινσχάλ, πέταξαν από τα ρωσικά αεροδρόμια προς τη ρωσική αεροπορική βάση Χμέμιμ στη Συρία για ασκήσεις. Τα MiG-31K λοιπόν μπορούν να φέρουν τον υπερσύγχρονο πύραυλο Κινσχάλ, ο οποίος και μπορεί να φέρει και συμβατικέ αλλά και πυρηνικέ κεφαλές και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν τον είχε αποκαλέσει αόρατο, αφού τρέχει με ταχύτητα 10 μαχ, έχει βελληνικέ 2.000 χιλιόμετρα και λέγεται ότι είναι ικανό να ξεπεράσει την οποιαδήποτε αεράμινα και τα όποια πυραυλικά αμυντικά συστήματα υπάρχουν. Και όπω έχουμε ξαναπεί, πολλέ στρατιωτικέ δυνάμει σε μικρό χώρο είναι επικίνδυνο. Και α ελπίζουμε να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. 